Fala meu povo, tudo bem com vocês? Tudo ótimo conosco. Estou aqui hoje, hoje é feriado aqui em Portugal, dia 1 de maio. Hã? 1 <risos> de novembro. E hoje vamos falar para vocês se nós achamos que a decisão de vir aqui para Portugal foi a melhor decisão das nossas vidas. Mas antes de mais nada, já quero deixar um disclaimer aqui que essa é a nossa experiência. Eu sei que tem muita gente que fala mal de Portugal e fala o quanto é difícil morar aqui, principalmente pela questão do valor dos salários e outras questões como o arrendamento e tudo mais. Mas isso que, eu tô, que nós vamos falar hoje aqui para você tem a ver com a nossa experiência, com a nossa realidade. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, considere as nossas competências, as nossas habilidades os nossos recursos para estar aqui em Portugal. Não queremos que você generalize essa informação, porque normalmente as generalizações elas acabam é, trazendo uma interpretação errada para quem está pensando em vir aqui para Portugal. Quando eu falei, quando eu comecei a comentar contigo de nós podermos talvez vir morar em Portugal, qual foi o teu sentimento, a tua expectativa em relação a isso? No primeiro momento, eu achei que o Silvério estava meio doidinho, né? Uh, nunca me imaginei morando fora do Brasil, nem fora de Porto Alegre. Sou muito bairrista, né? Como o Silvério mesmo diz, e sou bem apegada às minhas raízes. Só para você ter uma ideia, o quanto ela é bairrista, ela morou a vida inteira no mesmo bairro. Quando eu falei a primeira vez que nós comprávamos um apartamento que fosse mais longe dali, ela já achou aquilo muito estranho. Mas e agora? Como é que foi quando começou a bater realmente... Tu achou que isso realmente ia acontecer? Uh, uh, a realidade, assim, começou a ter em mim foi quando, em 2014, nós fizemos a primeira viagem para fora do Brasil. Conheci Londres e Paris. Aí as coisas já começaram a mudar. Eu vi um outro mundo, né? Outras possibilidades, uh, como as pessoas viviam e como viviam bem. Então, voltamos para o Brasil, porque foi só uma, uma viagem bem turística mesmo, né? Daí voltamos para o Brasil já, Silvério já pensando no futuro. Não, não tínhamos assim, em mente prazos, mas pensando já no futuro, numa possibilidade. Só que daí, até a concretização de vir para Portugal, muitas coisas aconteceram, inclusive maneiras da gente poder investir para ter mais recursos para poder vir. Então, foi todo um planejamento, teoricamente, a longo prazo, mas que a gente toma um objetivo, começar a, a, a ver essa parte financeira para, quem sabe, um futuro poder morar fora. É, isso é uma coisa importante que a Denise está falando, é que desde a nossa primeira vinda aqui para a Europa até a nossa mudança, foram oito anos, de 2014 até 2022. Então, em oito anos, a gente construiu toda uma, uma programação Conseguimos todo um cronograma de investimentos, de planos, para que isso se tornasse uma realidade. Talvez isso seja um fato diferenciado para alguns que de uma hora para outra resolvem sair do Brasil e vêm para Portugal ou vêm para a Europa. Nós fizemos isso num prazo bastante longo, correto? Mas vou falar especificamente sobre o que a gente sente hoje em relação a essa tomada de decisão. Eu me sinto hoje muito contente por ter tomado essa decisão. A nossa vida aqui em Portugal, ela não é perfeita. Portugal não é um paraíso. Mas a vida que nós vivemos hoje é a vida que a gente planejou que nós tivéssemos. Por exemplo, hoje nós estamos aqui no Parque da Cidade e a Júlia ontem era Halloween. Ela saiu, ficou sozinha na rua, ela dormiu na casa de uma amiga, coisas assim. Trouxemos uma autonomia para ela e uma segurança dela poder fazer as coisas de maneira autônoma que nós nunca imaginaríamos no Brasil. Não, sem, sem hipótese nenhuma, um Halloween, ela sairia com uma amiga para se divertir, para bater nas portas, bater nas portas pedir doce ou, ou que fosse ir até um McDonald's uh, sozinha. Isso não teria a menor condição. Então, quando a gente começa a colocar na balança algumas coisas que nós temos aqui, que nós não tivemos antes, é, a gente começa a enxergar que existe exatamente 
alguns pontos que se você está querendo realmente mudar a sua vida e ter um outro estilo de vida, Portugal pode lhe trazer isso. Por óbvio que nós chegamos aqui, arrendamos um imóvel durante um ano, praticamente, saímos um pouco antes, e nós compramos um imóvel. A gente tinha uma reserva financeira para dar entrada no imóvel aqui em Portugal. Apesar de hoje a taxa de boa estar alta e o, o, os financiamentos hoje estarem bem mais caros do que há três, quatro anos atrás, ainda assim são juros muito menores do que são executados no Brasil até porque no Brasil é um absurdo os juros que são cobrados no Brasil. Mas a nossa vida aqui hoje ela é tão tranquila, mas tão sossegada, que a gente nem lembra mais dos grandes problemas que nós tínhamos no Brasil em relação a todos os meses estar preocupado se não teria algum tipo de custo extra, o colégio, se ia aumentar o colégio, se não ia aumentar o colégio, se tivesse que fazer um investimento em alguma outra coisa, numa dança, num teatro, alguma coisa, o quanto a gente gastaria com isso. É, chegando no segundo grau, quais seriam as despesas que nós queríamos, teríamos que incrementar em relação à própria Júlia. Hoje a gente tem uma segurança financeira muito boa aqui. Por que, que a gente paga hoje aqui, para vocês terem uma ideia? A prestação do imóvel, 660 euros. O seguro que nós temos, para mim e para a Denise, mais 50 euros. Mais uns 60 euros de luz, água, e, uh, luz e gás. Uh, 25 euros de água e 85 de internet e três telefones celulares. Essas são as contas que nós temos aqui em Portugal. Além disso, nós temos as contas do nosso consumo de mercado, restaurante e outras coisas. Mas é, a segurança financeira que o euro nos dá e que Portugal nos dá em relação a isso é muito grande, é muito boa. Muito bom isso. Isso quer dizer que Portugal é ideal para todo mundo? Não, eu acho que não. Até porque... Portugal, comparado com outros países europeus, Estados Unidos, é, tem uma dificuldade muito grande em prover renda. O que, que quer dizer prover renda? Para quem precisa trabalhar para conseguir ter renda, pode ser um lugar bastante complicado. Mas não impossível também, porque pessoas que são bem qualificadas conseguem bons salários e bons trabalhos em tudo que é parte. Por óbvio, não tanto aqui em Portugal. Mas o que aconteceu na nossa vida foi que eu sempre levei uma vida muito voltada a tentar enxergar as oportunidades e transformar o nosso cotidiano e a nossa vida normal em conseguir enxergar quais seriam as possibilidades e as oportunidades que nós temos em relação a isso. Nós não somos ricos de jeito nenhum, nós não ganhamos nada de ninguém, tudo que a gente tem foi por esforço nosso que nós conquistamos, mas quando nós chegamos aqui em Portugal agora nós estamos tendo outras possibilidades. Estar hoje, depois de vários dias de chuva, curtindo um parque com a câmera aqui posicionada, com o um celular na mão, sem ter o um mínimo, assim, a gente não imagina que alguém possa chegar aqui e tomar as nossas coisas. A minha carteira está aqui do lado, os óculos estão aqui, o telefone está aqui, está gravando o áudio, eu tenho uma câmera Canon que está aqui parada. E isso não passa mais na cabeça da gente. Então isso faz muita diferença. É, antes do Brasil, a qualquer momento que a gente saía, a gente ficava sempre se cuidando para ver se não tinha alguém nos cuidando para ser assaltado. Isso tem aqui, Denise? Não. Essa tranquilidade que o Silvério está falando, para mim, não tem preço. Eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe queira isso né? para si e para seus filhos. E este ganho, é como eu já disse, não tem preço, não, não tem nada que faça trocar, assim, isso para mim é o primordial. Então, passado, por que, que eu resolvi fazer esse vídeo nesse momento? Porque eu acho que é um pouco prematuro as pessoas saírem falando das suas vidas logo que chegam aqui, os primeiros meses, que as pessoas estão deslumbradas, que as pessoas estão cheias de dificuldades também, podem falar mal de alguns aspectos burocráticos, documentais, porque aquele momento ele é complicado de verdade. Mas agora, passado um ano e meio, olhando, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva de como foi, de como está a nossa vida aqui em Portugal, chega-se à conclusão que nós conseguimos uma estabilidade emocional, financeira e segurança muito grande. O que nós temos hoje aqui, às vezes, a gente sente um pouco de monotonia, assim, de falta algumas coisinhas, alguns momentos, mas logo em seguida a gente faz novos planos, novas viagens, novos desafios, e isso faz toda a diferença. A Júlia, por exemplo, ela entrou no segundo grau agora no secundário, ela pôde escolher um curso de artes, que é o que ela sempre quis fazer. Isso não quer dizer que daqui a pouco ela começa a reclamar de algumas matérias, de algumas coisas. É, daqui a pouco ela tem, ela tem geometria na parte de artes, daqui a pouco ela começa a reclamar um pouquinho. A parte de artes, ela talvez ela gostaria que fosse mais 
voltada para uma área mais criativa e às vezes tu tem que estudar a primeira parte técnica, né? De pontos de, de fuga, pontos de visão, cálculos e tudo mais. Que para quem tá, quem gosta realmente da parte de artes, ela gosta muito mais da parte criativa, né? De pensar, ah, vamos começar a criar alguma coisa. Mas óbvio que depois do futuro ela vai agradecer por ter conhecido essas coisas. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher falando que quando ela chegou aqui em Portugal, ela descobriu que ela era uma mãe Nutella. Ah, eu também vi esse vídeo. É muito engraçado porque aqui em Portugal, por exemplo... A grande maioria dos professores não dão privilégios, todo mundo tem que fazer tudo a mesma coisa, na hora do almoço todo mundo come a mesma coisa e os pais do Brasil, não quero criticar vocês, talvez você seja alguém assim, mas nós todos somos um pouco assim no Brasil, nós estamos criando é, filhos que vão ser meio boca abertas, porque a gente quer fazer com que eles não sofram nada, que tem o um mínimo de problemas possíveis mas isso não cria uma pessoa de personalidade, não cria uma pessoa preparada para os desafios da vida. Então eu achei muito engraçado que ela dizia, ah, descobri aqui em Portugal que eu sou uma mãe Nutella. E hoje eu tenho bastante em mente que a Júlia vai ter que passar pelos processos de aprendizagem que ela tem que passar. A Denise ainda às vezes fica um pouco receosa, preocupada com algumas coisas que ela tenta proteger. Uma questão de mãe, mas é uma questão que talvez as pessoas precisem passar por isso. Mas quando a gente estava no Brasil e olhava um monte de vídeos e um monte de informações na internet, era tudo muito complicado, muito confuso. Tu escutava uma pessoa aqui, outra pessoa lá. E na verdade tinha uma dificuldade muito grande de entender como é que seria o cenário no nosso caso. Então, depois desse um ano e meio aqui em Portugal, eu me senti confortável para poder fazer uma compilação de todas as informações, experiências que nós tivemos nesse processo de mudança aqui para Portugal. E assim como eu faço bastante conteúdo para o canal, acabo estudando muito sobre Portugal, sobre os conselhos, sobre todas essas questões que são fundamentais para quem está mudando para cá. Eu criei um e-book para ajudar as pessoas que vêm para Portugal com visto D7 ou com o um nome digital. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Outra novidade bastante interessante é que eu estou criando um grupo de uma equipe de consultores na área imobiliária aqui em Portugal a partir dos membros do canal. Acho que já são nove ou dez pessoas que eu conversei que estão dispostas a fazer esse trabalho e a partir de janeiro nós vamos disponibilizar para vocês o serviço para ajudar vocês a comprar um imóvel aqui em Portugal, mesmo você estando no Brasil ainda. Então nós já temos a parceria do Rafael Fonseca para conseguir ajudar o crédito imobiliário aqui em Portugal. E aí nós vamos ter uma rede de consultores que vai ajudar você a comprar o um imóvel aqui em Portugal. E também vamos ajudar o pessoal a vender os seus imóveis. Se você tem um imóvel e quer vender ele aqui em Portugal e quer que nós façamos um trabalho diferenciado para o seu imóvel, entre em contato conosco. Eu vou deixar aqui embaixo também o e-mail para você fazer contato para mandar para nós os imóveis, para nós anunciarmos, fazermos vídeos e fazermos todo um trabalho de divulgação diferenciado das outras imobiliárias aqui de Portugal, porque a nossa ideia é conseguir ajudar o brasileiro a vir para cá e ter uma ótima experiência de compra de imóvel aqui ou estando no Brasil, conseguir um bom financiamento imobiliário com taxas boas, que não sejam as taxas absurdas que às vezes alguns bancos cobram. Olha as grandes vantagens que você vai ter. Conseguir um financiamento bancário em Portugal com taxas, umas boas taxas. Trabalhar com uma equipe de consultores imobiliários por toda Portugal que vai ajudar você a comprar o melhor imóvel para você. Então, eu vou deixar um e-mail aqui embaixo para você entrar em contato. Nós vamos começar a fazer esse trabalho a partir de janeiro de 2024. Se você quiser já se adiantar e mandar para nós o contato, ou quiser já começar a conversar sobre isso, Manda um e-mail, o e-mail está aqui embaixo. Eu considero que essa mudança para Portugal foi uma das melhores decisões que nós já tomamos na nossa vida. Poderíamos ter vindo antes, talvez, mas talvez nós não, não teríamos a maturidade e os recursos necessários para fazer essa mudança para cá. Eu acho que cada um tem o um tempo certo de fazer as mudanças. Muitas vezes não é a mudança que deu errado, é... Talvez você não estava no momento certo de poder fazer essa transição. Eu conheço pessoas que vieram há muito tempo atrás para Portugal e para a Europa e não se adaptaram por vários motivos, mas talvez você tenha que estar pronto para poder fazer essa jornada e essa mudança. Isso se você realmente quer essa mudança para a sua vida. Para você que está pensando em mudar aqui para Portugal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender 
como nós nos sentimos hoje, como isso impactou na nossa vida, na nossa mudança e como nós nos sentimos em relação a isso. Nós, nós conseguimos lidar bastante, bastante bem com a questão de saudade, de contatos com o Brasil através de WhatsApp, videochamada. A Denise vai para o Brasil agora também ficar um tempo com a família dela. Mas assim, nós conseguimos criar uma estrutura que nós demos conta dos principais problemas. Então é uma série de questões que precisam ser abordadas. Então vamos ficando por aqui. Até uma próxima vez, onde a gente possa conversar mais um pouquinho sobre Portugal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Eu agradeço demais a sua audiência. Vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.